हाय दोस्तों वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अ ब्रांड न्यू चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सो टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू दी सेम बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू टेक अ स्मॉल रीकैप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा कि हम कैसे पॉइंट की लोकेशन को डिटेक्ट करेंगे अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई पॉइंट प्लेन में है देन हाउ वी लोकेट द पोजिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और प्ले पॉइंट ठीक है उसके लिए हमने यूज़ किया दो डायमेंशनल एक्सेस यूज़ किए एक एक्स एक्सेस एक वाई एक्सेस ये जो डिस्कवर किया था ये रेने डिकार्स जो एक मैथमेटिशियन थे बहुत सीनियर मैथमेटिशियन उन्होंने डिटेक्ट किया था उन्होंने डिस्कवर किया और हमें बताया कि हमको कभी भी कोई पॉइंट की लोकेशन पता करनी है देन वी हैव टू यूज टू एक्सेस बोथ शुड बी परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर एंड दे विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजन फाइन तो ये दो एक्सेस हैं ये एक्स एक्सेस ये वाई एक्सेस ये नेगेटिव एक्स एक्सेस ये नेगेटिव वाई एक्सेस ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं एंड ओरिजन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओरिजन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे जीरो जीरो तो हम ये जनरली लिखते नहीं है बिकॉज देयर इज नो नीड टू राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजन ओरिजन इज जीरो ओ ओ पॉइंट ठीक है एंड दिस इज पॉजिटिव एक्सेस राइट साइड में जो भी होगा वो पॉजिटिव एक्स होगा लेफ्ट साइड में जो एक्सेस होगा वो एक्स एक्सेस ही है बट उसका डायरेक्शन लेफ्ट साइड है तो वो नेगेटिव पॉइंट्स कंसीडर करेगा अब फर्स्ट डायरेक्शन में पॉजिटिव वाई एंड डाउनवर्स डायरेक्शन में नेगेटिव वाई रहेगा एंड ये बोध एक्सेस जो है एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली परपेंडिकुलर है और ओरिजन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं अब हम जब इनको पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे या कुछ भी हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम इनकी लेबलिंग करेंगे नंबरिंग देंगे और एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा उसको हम एप्सा बोलेंगे एंड वाई कोऑर्डिनेट जो होगा उसका न्यू नेम ऑर्डिनेट भी होता है वी कैन यूज आदर वाई कोऑर्डिनेट और वी कैन यूज ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट वर्ड जब भी कहीं आएगा तो हमें क्लिक होना चाहिए कि दे आर टॉकिंग अबाउट वाई कोऑर्डिनेट एंड इफ देयर इज अ वर्ड एप्सिसा देन इमीजिएटली क्लिक होना चाहिए कि दे आर टॉकिंग अबाउट एक्स कोऑर्डिनेट सो इन प्लेस ऑफ एक्स आई कैन यूज एप्सिसा और इन प्लेस ऑफ एप्सिसा आई कैन यूज एक्स सिमिलरली इन प्लेस ऑफ वाई आई कैन यूज वर्ड ऑर्डिनेट एंड इन प्लेस ऑफ ऑर्डिनेट आई कैन यूज वर्ड वाई ठीक है कोऑर्डिनेट को जब भी हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखेंगे तो हम x कॉमा वाई लिखेंगे मीन्स पहले हम हमारा x का कोऑर्डिनेट आएगा उसके बाद हमारा y का कोऑर्डिनेट आएगा फर्स्ट प्लेस पे हमेशा x का कोऑर्डिनेट होगा लाइक like हमने लिखा है माइनस टू एंड थ्री तो ये हमें अपने आप समझ में आने लगेगा कि माइनस टू मीन्स एक्स की वैल्यू है माइनस टू मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं है एक्स नेगेटिव डायरेक्शन में है और माइनस टू यहाँ कहीं आएगा लेफ्ट साइड में एक्स एक्सेस के एंड अनदर कोऑर्डिनेट इज थ्री सो इमीजिएटली वी हैव टू क्लिक दैट थ्री इज पॉजिटिव मीन्स अब फर्स्ट डायरेक्शन में होगा एंड सेकेंड प्लेस पे है तो ये वाई का कोऑर्डिनेट है तो ये यहाँ कहीं आएगा ठीक है इसके अलावा हमने कुछ दो तीन वर्ड्स और यूज किए थे जो हमें सिचुएशन के हिसाब से जो प्रॉब्लम सम्स में आएंगे देन आई विल लेट यू नो सो टुडे आई एम गोइंग टू रिवाइज थ्रू सम क्वेश्चन हाउ टू लोकेट अ पॉइंट और वो किस क्वाड्रेंट में आता है हाँ मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगी जब ये दोनों एक्सेस एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये चार पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं ये चारों जो पार्ट हैं ये कहलाते हैं क्वाड्रेंट्स दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट ये सेम ऐसा ही है जैसे हम कोई एक पेपर के या चपाती के या पिज्जा के चार इक्वल जब पीसेस करते हैं तो वो चार पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं इक्वल तो सेम यहाँ पर उन्हें जो नाम दिया गया है दैट इज क्वाड्रेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आएंगी वो हमेशा प्लस और प्लस की आएंगी बिकॉज ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और ये वाई एक्सिस पॉजिटिव है तो यहाँ पर जो भी पॉइंट लोकेट होगा सपोज ये पॉइंट है तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा प्लस एंड प्लस आएगी सेकेंड क्वाड्रेंट में हमेशा एक्स की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी एंड वाई की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी वाई 
बिकॉज एक्स जो है लेफ्ट साइड में जा रहा है जो नेगेटिव कंसिडर करता है एंड वाई अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है जो पॉजिटिव कंसिडर करता है थर्ड क्वार में एक्स भी नेगेटिव होगा वाई भी नेगेटिव होगा वाई सो बिकॉज एक्स लेफ्ट साइड में जा रहा है लेफ्ट साइड में एक्स की वैल्यू हमेशा नेगेटिव कंसिडर कर रहे हैं हम ओरिजन के लेफ्ट साइड हम लेफ्ट और राइट कैसे डिसाइड करेंगे ओरिजन से तो ओरिजन से लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव है एंड सिमिलरली वाई ओरिजन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में है देन इट इज ऑल्सो नेगेटिव तो यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा उसके कॉर्डिनेट्स हमेशा कैसे आएंगे नेगेटिव नेगेटिव एंड फोर्थ क्वार में क्या होगा Y is negative because वो downwards है but X is positive because वो origin के right side में है right? So इधर जो coordinate आएंगे plus and minus. Y negative रहेगा and X जो है वो plus रहेगा तो ऐसे चार parts में divide होता है this is called quadrants. तो आज हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे छोटे छोटे और इंटेलिजेंसी वाले क्वेश्चन सो so दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि हमें क्वाड्रेंट्स कैसे पहचानना है या कोऑर्डिनेट्स कैसे पता करना है या पॉइंट की लोकेशन कैसे पता करना है तो शेला स्टार्ट ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द पॉइंट बहुत ही स्मॉल क्वेश्चन है ये आर टॉपिक इज कॉर्डिनेट जोमेट्री coordinate geometry first question is the point other than origin question mein mention hai other than origin means they are not talking about origin for which axis a is equal to the ordinate will lie in they have given choice first quadrant only second choice is first and second quadrant third choice is first and third quadrant and fourth choice is second and fourth quadrant फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बट इसको हमको रीजनिंग के हिसाब से आंसर देना पड़ेगा द क्वेश्चन है द पॉइंट अदर देन ओरिजन तो सबसे पहले तो हमें ओरिजन के कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए विच इज ऑलवेज जीरो कॉमा जीरो तो जीरो कॉमा जीरो को छोड़ के दे आर टॉकिंग अबाउट अदर पार्ट ठीक है एंड दे हैव गिवन एप्सिसा एंड ऑर्डिनेट एप्सिसा इज ऑलवेज ऑन एक्स एक्सिस एक्सिस को हम एक्स एक्सिस से डिनोट करते हैं एंड ऑर्डिनेट इज वाई एक्सिस सो एप्सिसा इज इक्वल टू द ऑर्डिनेट मींस एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां एक्स का कोऑर्डिनेट एंड वाई का कोऑर्डिनेट दोनों इक्वल हो सकते हैं लाइक एक्स का कोऑर्डिनेट टू है एंड वाई का कोऑर्डिनेट भी टू है ऐसा केस हो सकता है ये हमारी एक्सिस है यहां पर वन है यहां पर टू है दिस इज वन एंड टू तो ये केस हो सकता है कि x पॉइंट यहां पर है y पॉइंट यहां पर है क्यों नहीं हो सकता है सेम क्वेश्चन सेम कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं बट ऐसा केस नेगेटिव में भी हो सकता है x का कोऑर्डिनेट माइनस वन है एंड y का कोऑर्डिनेट माइनस वन है ये भी तो एक कंडीशन आ सकती है मीन्स x की अगर वैल्यू a है कोऑर्डिनेट्स की एंड y की भी a है तो एप्सिसा एंड ऑर्डिनेट इज इक्वल तो वो पूछ रहे हैं कि वो कहा लाइक करेंगे तो हमारे पास दो केस होंगे एक बार दोनों की वैल्यू प्लस हो सकती है जैसा कि मैंने आपको बताया टू टू हो सकती है थ्री थ्री हो सकती है वन वन हो सकती है फाइव फाइव कुछ भी हो सकती है मींस ए ए हो सकती है एक्स एंड वाई दोनों ए हो सकते हैं एंड एक केस ऐसा हो सकता है कि एक्स एंड वाई दोनों माइनस ए हो सकते हैं फाइन 
सो ए एंड माइनस ए ए कहा लाई करेंगे वो ही हमारा आंसर होगा जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो वो कहा लाई करेंगे मैंने आपको अभी जस्ट बताया फर्स्ट क्वार में लाई करेंगे एंड जब दोनों नेगेटिव वैल्यूज होंगी वो कहा लाई करेंगी थर्ड क्वार में और इस क्वेश्चन में साथ में दोनों वैल्यूज इक्वल भी हैं तो इक्वल है मीन्स उनकी जो न्यूमरिक वैल्यू है वो सेम है लाइक like एक्स ए है तो वाई भी ए है एक्स माइनस ए है तो वाई भी माइनस ए है तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा दैट इज सी यू गॉट माई पॉइंट कि वाई आंसर इज सी बिकॉज एप्सिसा एंड ऑर्डिनेट मीन्स एक्स एंड वाई कॉर्डिनेट फाइन इनकी दोनों की वैल्यू अगर इक्वल है तो वो कहा लाए करेंगे तो वो मैंने आपको केस बताया कि आइदर दे लाई हेयर और दे लाए हेयर केवल दो ही केस होंगे ये दो केस क्यों नहीं होंगे सेकेंड क्वार एंड फोर्थ क्वार इसलिए नहीं होंगे कि अगर x की वैल्यू a है और y की वैल्यू कुछ b है तो फिर वो कैसे सेम होंगी नहीं हो सकती अगर x की वैल्यू टू है तो y भी यहाँ पर इस केस के हिसाब से टू ही होना चाहिए या माइनस टू है तो वो माइनस टू होना चाहिए बिकॉज दे हैव क्लियरली मेंशन दैट एप्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स आर इक्वल एंड वेयर दे विल लाई तो फ्रेंड्स ये बहुत ही छोटा सिंपल और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बट वी हैव टू यूज आर माइंड एंड वी हैव टू रिकॉल ऑल द कॉन्सेप्ट एंड देन वी शुड गिव द आंसर ठीक है सो नाउ आई एम मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो मैं ले रही हूं जस्ट टू रिकॉल ऑल थ्योरी व्हाट इज एप्सिसा व्हाट इज एप्सिसा ऑफ द ओरिजिन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है वन वर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द एप्सिसा ऑफ द ओरिजिन एप्सिसा वर्ड जहां आए वहां हमें इमीजिएटली क्लिक होना चाहिए कि वो एक्स पॉइंट की बात कर रहे हैं जो भी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर लाए कर रहा है ओरिजन के कोऑर्डिनेट मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि ओरिजन के कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो जीरो होंगे उनकी न्यूमरी की वैल्यू कुछ होगी नहीं केवल जीरो जीरो होगी क्यों जीरो जीरो होगी क्योंकि दोनों लाइन जो है वो परपेंडिकुलरली एक दूसरे को जहां मीट कर रही है दैट इज ओरिजन ओरिजन इज ऑलवेज जीरो अब उसमें एप्सिसा पूछ रहे हैं तो एप्सिसा क्या होता है हमेशा फर्स्ट वाला एक्स पार्ट क्योंकि कोऑर्डिनेट का लिखने का तरीका ही मैंने आपको बता दिया है कि हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट पहले आएगा वाई कोऑर्डिनेट बाद में आएगा सो हेयर जीरो तो आपका आंसर क्या होगा वट इज द एप्सिसा ऑफ द ओरिजन तो आंसर इज जीरो अगर इसी क्वेश्चन में वो पूछते हैं वॉट इज ऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजन सेम क्वेश्चन है यहां केवल उन्होंने वर्ड चेंज कर दिया वॉट इज ऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजन तब भी हमारा आंसर होगा जीरो वाई बिकॉज ओरिजन के कोऑर्डिनेट्स ही जीरो कॉमा जीरो होते हैं तो जब कोऑर्डिनेट ही जीरो कॉमा जीरो है तो चाहे वो एक्सिस हो चाहे वो ऑर्डिनेट हो उनका आंसर भी जीरो जीरो आएगा ठीक है सो नाउ आई एम मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन वे आर डू द टू एक्सिस मीट इसको मैं लिख नहीं रही हूं बिकॉज वेरी सिंपल क्वेश्चन वे आर डू द टू एक्सिस मीट अभी जस्ट मैंने आपको बताया ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है ये कहा मीट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे मीन्स ओरिजन सो वट विल बी द आंसर एट ओरिजन वे आर डू द टू एक्सिस मीट तो ये आंसर शुड बी एट ओरिजन एंड इफ दे आर वॉट आर द कॉर्डिनेट ऑफ द ओरिजन देन यूर आंसर शुड बी जीरो कॉमा जीरो फाइन आप इसको नोट डाउन कर लें नाउ अनदर इज वेयर डज द पॉइंट नंबरिंग आई फॉर गॉट इट मे बी फोर्थ क्वेश्चन दीज ऑल आर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जस्ट टू रिकॉल होल थ्योरी वेयर डज द पॉइंट पॉइंट को आई कैन राइट इन शॉर्ट पीटी जीरो माइनस रूट टू लाइस क्वेश्चन है वेयर डज द पॉइंट जीरो एंड माइनस रूट टू 
फ्रेंड्स अभी तक आपने बहुत ही सिंपल न्यूमरिक वैल्यू देखी जैसे वन टू माइनस वन माइनस टू या फ्रैक्शन के फॉर्म में देखी रूट के फॉर्म में अभी तक कॉर्डिनेट में वैल्यू नहीं आई है बट देर इज नो नीड टू स्केयर अबाउट दिस रूट क्या होते हैं इरेशनल नंबर होते हैं एंड नंबर सिस्टम में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वॉट आर द इेशनल नंबर रूट टू की जो न्यूमरिक वैल्यू होती है पहले मैं वो आपको बता देती हूँ रूट टू इज 1.41 एंड समथिंग 1.4 यू कैन कंसीडर ठीक है अगर नंबर लाइन पे हमें या एक्सेस पे हमें इसे प्लॉट करना है तो हम अप्रोक्सीमेट इसे 1.4 लेके प्लॉटिंग कर सकते हैं तो सबसे पहले हम हमारा कोऑर्डिनेट को समझे कोऑर्डिनेट दिया है जीरो माइनस रूट टू को हम 1.4 लेके चलेंगे बाकी मैंने राउंड ऑफ कर दिया है जो हम कर सकते हैं क्योंकि हम डेसीमल्स की बहुत सारी आगे की लाइन को हम प्लॉटिंग में प्रॉपरली प्लॉट नहीं कर सकते हैं ठीक है सो जीरो एंड माइनस वन पॉइंट फोर अब फर्स्ट इज ऑलवेज एक्स इमीजिएटली क्लिक होना चाहिए एंड सेकेंड इज ऑलवेज वाई और अगर वर्ड्स में कहें तो दिस इज एप्सिसा एंड दिस इज ऑर्डिनेट अब ये कहाँ लाइक करेगा तो हम छोटा सा एक्सेस बना लेंगे ये हमारा वन होता है ये टू होता है सिमिलरली ये प्लस वन प्लस टू माइनस वन माइनस टू माइनस वन ये हमें बहुत जल्दी जल्दी बनाना अब आना चाहिए बिकॉज वी हैव प्रैक्टिस लॉट अभी हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है जीरो आई एम चेंजिंग द चौक फर्स्ट इज जीरो एंड सेकेंड इज माइनस मीन्स वाई का कौन सा डायरेक्शन है नेगेटिव डायरेक्शन वन पॉइंट फोर है तो वो यहाँ कहीं वन और टू के बीच में लाई करेगा यस yes. तो हमारा जो पॉइंट है वो कहां पर लाई कर रहा है यहां और यहां तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि वो कहां पर वेयर डज द पॉइंट जीरो एंड माइनस टू लाइस तो हमारा आंसर होगा नेगेटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस वाई बिकॉज दिस इज नेगेटिव वाई दिस इज पॉजिटिव वाई दिस इज पॉजिटिव एक्स दिस इज नेगेटिव एक्स कहां पर हमारा पॉइंट है देखिए ध्यान से जीरो से लेके यहां तक के बीच में हमारे पॉइंट की लोकेशन है और वो कहा जा रही है डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में एंड डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जा रही है व्हाट इट मींस नेगेटिव वाई सो आर आंसर शुड बी नेगेटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस ठीक है नाउ एक और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है वेयर डज द पॉइंट Where does the point टू plus root थ्री and जीरो lies? Same question है coordinates थोड़ा सा change कर दिया है यहां पर coordinate क्या था जीरो माइनस टू एंड यहां पर कॉर्डिनेट क्या है टू प्लस रूट थ्री इसके सबसे पहले हम न्यूमरिक वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हम रूट से नंबर लाइन पर प्लॉट नहीं करते तो इसको मैं क्वेश्चन को यहां कर रही हूँ 2 प्लस रूट थ्री इज ऑलवेज वन पॉइंट सेवन थ्री एंड समथिंग ठीक है तो अगर 2 प्लस इसको सॉल्व किया जाए तो ये क्या होगा 3.7 आगे का मैं राउंड ऑफ कर देती हूँ मीन्स 2 प्लस रूट थ्री की एक अप्रोक्सीमेट न्यूमरिक वैल्यू निकाली जाए तो विच इज 3.7 पॉइंट सेवन एंड अनदर कॉर्डिनेट इज जीरो फाइन कॉर्डिनेट दिया हुआ है टू प्लस रूट के फॉर्म में और स्क्वायर रूट जब भी दिया है तो हमने स्क्वायर रूट ऑफ थ्री निकाल लिया जो हमें पता भी होता है विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू वन पॉइंट सेवन थ्री और आगे वन पॉइंट सेवन थ्री टू एंड सो ऑन होता है हम राउंडिंग करके लेंगे तो हमने वन पॉइंट सेवन ले लिया ये सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यू है थ्री पॉइंट एट भी हो सकती है थ्री पॉइंट सेवन भी हो सकती है ठीक है एंड अनदर कॉर्डिनेट इज जीरो मीन्स दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई और यू कैन से दिस इज एप्सिसा एंड दिस इज ऑर्डिनेट और दोनों ही क्या है प्लस दोनों अगर प्लस है तो कहा लाए करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सो so, वो क्या हमसे पूछ रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आइदर फर्स्ट क्वाड्रेंट और पॉजिटिव साइड ऑफ द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस ठीक है क्या होगा इसका आंसर या तो हम इसको एक तरीके से ऐसा आंसर दे सकते हैं ये फर्स्ट क्वार्टर में लाई करेंगे 
या फिर हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव साइड में क्योंकि दोनों ही कॉर्डिनेट जो है वो प्लस एंड प्लस है एक और सी से मिलता जुलता क्वेश्चन है जो और थोड़ा अच्छा दिया हुआ है क्वेश्चन है इन विच क्वाड्रेंट वन माइनस रूट टू एंड वन प्लस रूट टू लाइस ये हमें पता करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाए करेंगे ठीक है फ्रेंड्स अभी हमने इतने प्रैक्टिस करी है तो नाउ इट इज क्लियर टू यू कि ये x दिया है एंड ये y दिया है और दिस इज एप्सिसा एंड दिस इज ऑर्डिनेट फाइन अब वैल्यू जो दी हुई है वो स्क्वायर रूट के फॉर्म में दी है तो अभी जस्ट मैंने आपको सॉल्व करना बताया एक एक वैल्यू सॉल्व करेंगे वन माइनस रूट टू की वैल्यू क्या होती है वन पॉइंट फोर हम सिर्फ अप्रोक्सीमेट लेके चलेंगे तो वो क्या आएगा नेगेटिव आंसर आएगा वन में से जब माइनस का वन पॉइंट फोर माइनस होगा बड़ा नंबर है तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा नेगेटिव आएगा एंड इन द सेकेंड केस वन प्लस वन पॉइंट फोर होगा तो वो आंसर अप्रोक्सीमेट क्या आएगा 2.4 और वो पॉजिटिव होगा सो so, इसका कहने का मतलब ये है कि हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो एक नेगेटिव है एंड एक पॉजिटिव है ठीक है एंड नेगेटिव और पॉजिटिव जब होते हैं तो कहाँ लाए करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर हमेशा क्या लाए करता है प्लस प्लस एंड यहाँ पर क्या लाए करता है एक वैल्यू नेगेटिव एक्स की और वाई की वैल्यू पॉजिटिव अगर आप इसको ड्रॉ और प्लॉट भी करके देखेंगे तो भी वो कहा लाई करेगा यहां कहीं लाई करेगा तो इसका हमारा आंसर क्या होगा सेकेंड क्वाड्रेंट आंसर इज सेकेंड क्वाड्रेंट दोस्तों आपको ये क्लियर हुआ क्वाड्रेंट हम बिना प्लॉट करके भी पहचान सकते हैं कैसे हम साइन देख के भी पहचान सकते हैं अगर एक्स भी पॉजिटिव है एंड वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है तो वो कहाँ लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एक्स नेगेटिव है एंड वाई पॉजिटिव है तो वो हमेशा कहाँ लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में एंड अगर दोनों ही नेगेटिव है मीन्स एप्सा एंड ऑर्डिनेट और एक्स एंड वाई बोथ आर नेगेटिव देन दे विल लाई इन द थर्ड कॉर्डिनेट एंड इफ Y is negative, but X is positive. Then it will lie in the fourth quadrant. तो ये जो क्वेश्चन था हम इसको डायरेक्टली भी आंसर दे सकते थे बट हमें ये आपको बताना जरूरी था कि ये वन माइनस रूट टू मीन्स वन पॉइंट फोर है यानी एक बार रूट टू माइनस हो रहा है एंड एक बार रूट टू प्लस हो रहा है तो हम उसको पहले न्यूमरिक वैल्यू निकालेंगे फिर उसकी लोकेशन कहाँ आएगी वो हम पता करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द लोकेशन इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट ठीक है अब एक बहुत ही अच्छा सिंपल पर अच्छा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है जो मैं लेना चाहूंगी शेल आई रब दिस इन ट्रायंगल ए बी सी क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ए बी सी फाइंड द कोऑर्डिनेट find the coordinate of a b and c if bc equals to 4 and triangle is equilateral triangle jo aapko triangle diya hai wo equilateral triangle hai theek hai मैंने शॉर्ट में ट्रायंगल को सिंबॉलिक फॉर्म में बना दिया है क्योंकि जस्ट छोटे छोटे क्वेश्चन है सो देयर इज नो नीड टू डिस्क्राइब होल क्वेश्चन इन ट्रायंगल ए बी सी तीनों पॉइंट्स के या वर्टेक्स के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और हमें केवल एक लेंथ दी है बी सी इक्वल्स टू फोर इक्वलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है फ्रेंड्स तो जैसे ही इक्वलेटरल वर्ड आएगा तो हमें अपने आप क्लियर होना चाहिए कि ट्राइंगल की बाकी दोनों साइड भी फोर यूनिट्स ही होंगी बिकॉज इक्वलेटरल ट्राइंगल की जो साइड होती हैं, तीनों इक्वल होती हैं। अगर एक फोर दी है तो दूसरी भी फोर होगी तीसरी भी फोर होगी ठीक है सो नाउ आई एम प्लॉटिंग द डायग्राम 
हमारा एक्सेस जैसा होता है वैसा ही होगा सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे दिस इज वाई दिस इज नेगेटिव एक्स दिस इज नेगेटिव वाई दिस इज ओरिजन फ्रेंड्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतना तो हमें बनाने की इमीजिएटली प्रैक्टिस होना ही चाहिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है क्वेश्चन को पता करने के लिए ट्रायंगल हमने बना लिया ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे कि पूरी ये तीनों साइड यहां से लेके यहां तक इस फोर यूनिट ये भी फोर यूनिट ये भी फोर यूनिट दोस्तों मेरे मेजरमेंट में गड़बड़ हो सकती है थोड़ी बहुत बिकॉज आई एम प्लॉटिंग रफली बट आप इसको जब प्रॉपर स्केल से या ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ये एग्जैक्टली फोर फोर और फोर होना चाहिए यहां से जो बी है ये पूरा हमारे पास कितना है फोर ठीक है जब ये पूरा फोर है तो ये और ये कितना होगा टू एंड टू बिकॉज ओरिजन है ओरिजन से इधर और ओरिजन से इधर इक्वल डिस्टेंस होगा जब ही वो पूरा मिला के फोर होगा तो हमारे पास तीनों साइड जो हैं हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल्स टू सी एक्वल्स टू फोर बिकॉज ए बी सी इज इक्वलेटर ट्रैंगल एक तो ये चीज क्लियर हो गई अभी हम यहां पर ध्यान से देखें तो ए से लेके ओ तक क्या है ये परपेंडिकुलर क्योंकि ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के ऊपर क्या होती है परपेंडिकुलर तो हमें जो ये पता करने हैं वो हम पता करने के लिए पाइथोगोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्योंकि ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर और पाइथोगोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है तो हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला था इनके कोऑर्डिनेट्स उसके लिए पहले हम परपेंडिकुलर थ्योरम लगा के या पाइथोगोरस थ्योरम लगा के इसको सॉल्व करेंगे पाइथोगोरस थ्योरम क्या कहती है अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो यस yes, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है ए ओ बी इन ट्रायंगल ए ओ बी हम क्या अप्लाई कर रहे हैं पाइथोगोरस थ्योरम ठीक है पाइथोगोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू पोपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर और ये है हमारी हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ठीक है ये पाइथागोरस थ्योरम का जो रूल होता है उसको हम फॉलो कर रहे हैं कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनियस जो होती है उसका स्क्वायर हमेशा परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस के स्क्वायर के इक्वल होती है अभी हमारे पास ए बी की वैल्यू तो ऑलरेडी है तो हम पुट कर सकते हैं हमारे पास बी ओ की वैल्यू है बट ए ओ की नहीं है जो हमें फाइंड करनी है ओ बी की वैल्यू हमारे पास है टू क्यों है टू वो मैंने आपको भी जस्ट बताया कि ये बी सी जो है फोर सेंटीमीटर है और ये ओरिजन है तो ये भी टू होगा एंड ये भी टू होगा ठीक है सो सिक्सटीन इक्वल्स टू ए ओ स्क्वायर प्लस फोर मीन्स ए ओ स्क्वायर जो होगा 16 माइनस फोर विच इज 12 12 को अगर हम नंबर सिस्टम के थ्रू सर्ट्स के थ्रू सॉल्व करें तो इट इज 4 इंटू थ्री एंड इट इज इक्वल टू टू रूट सॉरी ए ओ स्क्वायर इक्वल्स टू मैं यहां लिख रही हूं ए ओ स्क्वायर इक्वल्स टू फोर इंटू थ्री मीन्स ए ओ इक्वल्स टू रूट फोर इंटू थ्री एंड ए ओ इक्वल्स टू टू रूट थ्री क्योंकि फोर जो है वो सर्ट से बाहर आ जाएगा फोर का स्क्वायर रूट इज ऑलवेज टू सो आर आंसर इज टू रूट थ्री वट इज ए यहां से लेके यहां तक इसकी मेजरमेंट हमारी कितनी आ चुकी है टू रूट थ्री ठीक है सो so, हमने इस पर पेंडिकुलर की वैल्यू निकाल ली है अब हम कॉर्डिनेट लिखना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम B का कोऑर्डिनेट देखें पहले हमेशा X लिखा जाता है तो ये वैल्यू कितनी है 2। बट यहाँ Y कोऑर्डिनेट क्या है 0। बिकॉज ये पॉइंट X एक्सिस पर लाई कर रहा है तो Y कोऑर्डिनेट है ही नहीं बट 2 जो है नेगेटिव है Y नेगेटिव बिकॉज ओरिजन के लेफ्ट साइड में है ठीक है आपको ये पॉइंट क्लियर है अभी हमने पहले पाइथोगोरस थ्योरम के थ्रू न्यूमरिक वैल्यूज फाइंड कर ली है 
अब हम डायग्राम को ध्यान से देखें एंड अगर कोऑर्डिनेट पता करना चाहें तो B का कोऑर्डिनेट जो होगा पहले X लिखा जाता है तो 2 होगा बट माइनस होगा क्यों क्योंकि ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है एंड पॉइंट X एक्सिस पर ही लाई कर रहा है तो Y कोऑर्डिनेट हो गई नहीं ठीक है सिमिलरली C का कोऑर्डिनेट लेते हैं C का कोऑर्डिनेट जो होगा पहले एक्स लिखेंगे तो विच इज टू यहां पर पॉजिटिव आएगा क्योंकि जीरो के राइट right साइड में है बट यहां y कोऑर्डिनेट नहीं होगा बिकॉज पॉइंट इज लाइंग ऑन द x एक्सिस ठीक है अब हम a का पॉइंट पता करेंगे a का पॉइंट पता करेंगे तो ये डिस्टेंस हमें y जो है पता है जीरो से अपवर्स डायरेक्शन में हमेशा क्या होता है y, ठीक है विच इज टू रूट थ्री बट इस पॉइंट पर x का कोऑर्डिनेट क्या है नहीं है तो x का कोऑर्डिनेट होगा जीरो एंड टू रूट थ्री इस लाइन पर x पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ही नहीं क्योंकि पॉइंट इज लाइंग ऑन द y एक्सिस और वो भी पॉजिटिव y एक्सिस तो इस तरह से हमने तीनों कोऑर्डिनेट निकाले हैं एक बार मैं और रिवाइज कराऊंगी पहले मैं आंसर लिख दू सो आंसर इज a का कोऑर्डिनेट जो होगा जीरो टू रूट थ्री बी का कोऑर्डिनेट जो होगा माइनस टू एंड जीरो एंड सी का जो कोऑर्डिनेट होगा टू कॉमा जीरो अभी मैं इस क्वेश्चन को वापस से रिवाइज कराती हूं बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्वेश्चन में क्लूज दिए हुए हैं कि ट्रायंगल जो है इक्वलेटरल ट्रायंगल है तो जैसे ही उन्होंने कहा इक्वलेटरल ट्रायंगल है तो हमें इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए कि ऑल साइड्स आर इक्वल बिकॉज इक्वलेटरल ट्रायंगल सेज ऑल साइड्स आर इक्वल तो एक साइड फोर दी हुई थी तो हमने सारी साइड को क्या कंसीडर कर लिया फोर कंसीडर कर लिया हमने डायग्राम बनाया डायग्राम बनाया तो हमने ये जो ट्राइंगल है दो पार्ट में डिवाइड हुआ ए जो है वो पर का काम कर रहे हैं जैसे ही राइट एंगल ट्राइंगल हमें मिला इधर ए ओ सी और ए ओ बी हम इस साइड का भी ले सकते हैं इस साइड का भी ले सकते हैं ठीक है जैसे हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिला तो हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया एंड व्हाट पाइथागोरस थ्योरम सेस हाइपोटनियस का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर वो लगा के हमने न्यूमरिक वैल्यू फाइंड करी जो हमारी कितनी आई टू रूट थ्री यानी ये जो डिस्टेंस है दिस इज टू रूट थ्री ये y एक्सिस पर आया है इसलिए इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा जीरो एंड सिमिलरली हमने b पॉइंट पता किया न्यूमरिक वैल्यू टू जरूर है बट ओरिजन के लेफ्ट साइड में है एंड लेफ्ट साइड में जब भी हो तो वो माइनस टू हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं बिकॉज पॉइंट इज लाइंग ऑन द x एक्सिस और सेम एप्लीकेशन हमने यहाँ किया तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अभी मैं थोड़े से क्वेश्चंस का लेवल टफ करते हुए आगे बढ़ूंगी जब तक आप इसे नोट कर लें 